pa ba ang ating prayer song? Let's hold our hands together. Ready? Sing. Let's fold our hands together just this way. Let's bow our heads and close our eyes and pray. Lord, salamat po sa araw na ito na muli po kami nagpasama-sama sa kabila po ng pandemic. Salamat po kahit virtual lang ay matututo kami muli sa iyo. Pagkalooban niyo po kami ng kasiyahan sa aming klase at pagkaingatan niyo din po ang aming mga guro. Salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Lungipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi. At nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitang ito'y tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. At iyon nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong lugar at dagat naman ang nagsamang tubig. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namungunga ayon sa kanika nilang uri. At iyon nga ang nangyari. 
tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanika nilang uri. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umiyon ng ikatlong araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Magniningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo at iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang pinakamalaki ay magliliwanag kung araw at ang mas malaki ay magliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi at para ihiwalay ang liwanag sa dilim. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig at magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawid. Kaya, nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya at binasbasan niya ang mga ito. Sinabi niya, magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa. Mga hayop na maamo at mailap, malalaki at maliliit. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. Binasbasan niya sila at sinabi, Magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi niyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pinagmasda ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikaanim na araw. Natapos likain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng anim na araw at nagpahinga siya sa ikapitong araw. Wakas, maraming salamat sa inyong pakikinig. Napakaganda talaga ng ating kwento sa araw na ito. Tignan nga natin kung talagang nakinig kayong mabuti kay Ate Sofia. Sagutin nyo lamang ang aking mga katanungan. Para sa unang tanong, Ano ang nilikha ng Diyos sa ikalimang araw? Ito ba ay ang mga buwan, araw at bituin? O ang mga isda at ibon? Magaling! Tama ang inyong kasagutan. Ang nilikha ng Panginoon sa ikalimang araw ay ang mga isda at mga ibon. Ang husay, ikalawang tanong. Kailan nilikha ng ating Panginoon? Ang liwanag at dilim. Ito ba ay sa unang araw? o sa ikatlong araw. Ang husay! Talagang ang nakinig kayo. Pinaghiwalay ng Panginoon ang liwanag sa dilim sa unang araw. 
Ito na ang aking huling katanungan. Sino sa tingin ninyo ang pinaka-espesyal na nilikha ng Panginoon? Tama ang inyong naiisip. Tayong mga tao ang pinaka-espesyal na nilikha ng Panginoon. Tunay na nakinig nga kayong mabuti. Kids, very good kayo. Dahil nakinig kayo sa kwento ni Ate Pia at masagot mo ang mga katanungan ni Ate Ate. Great job! Kaya, huwag mong kakalimutan ang ating memory verse sa Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created. Balitin natin kids, Genesis 1. Hi kids! Nandito na si Kuya A! At tutulungan niya tayong gumuhit. Hi ka naman dyan, Kuya A! Yan! Sa araw na ito, ang ating pinag-aralan ay patungko sa pagkalikha ng Diyos sa mundo. Kaya tutulungan tayo ni Kuya A na makaguhit. Ang una nating iguguhit ay ang araw. Gawa tayo ng bilog at pagkatapos mga maiikling guhit. Ayan, naku, ang liwanag na at ang init. Kaya naman, ang susunod na iguguhit ni Kuya A ay ang ulap. Tama, ang ulap ang tumutulong sa atin para hindi tayo masyadong mainitan. Gagawa pa ng isa si Kuya A ng ulap. Ayan na, yan ang mga nakikita natin sa sky. Hmm, ano ba yung susunod? Ah, ito ang nagbibigay lilim sa ating mga tao. Ang puno. Gagawa tayo ng katawan, katulad ng ginagawa ni Kuya A, at ang mga dahon nito. Hmm, ano kayang puno yan? Samahan na rin natin ng damo. At mga bulaklak. Yun, ang ganda na. Siyempre, hindi mawawala ang paru-parong lumilipad. Natatandaan niyo pa ba kids? Sila ang mga nilika. Um, isa na lang. Gumuhit din tayo ng hayop sa lupa. Gawin natin ang tupa. Tignan niyo si Kuya A kung paano niya gagawin ang tupa ha. Yan, parang gumawa siya ng balahibo. Gumuhit siya ng muka, gumuhit siya ng katawan, buntot, at mga paa. Wow! Nasundan niyo ba, kids? Wow! Ang ganda ng ating gawa! Thank you, Kuya A! Kumusta? Nag-enjoy pa kayo sa ating artwork ngayong araw? Excited kaming makita yan! Oops! May hinapot si Kuya A! Wow! Tignan nyo, kids! Ang ganda ng kanyang gawa! Kayo rin ay alam kung maganda rin ang inyong mga gawa. Kaya naman, magpapili! 
future kayo, kay mommy, o kaya naman kay daddy na hawat ninyo ang inyong mga drawing at i-comment ito sa aling Facebook page para naman makita namin ang nagkagandahan ninyong mga gawa. Ate Kia, Ate Lydia, tara, tara! Tayo'y magpaalong na sa kanila. Nabitin ba kayo? Pero huwag kayo mag-alala. Meron pa tayo sa susunod na linggo. 